Hello all, welcome back to Dr. Cordes Medical Coding Channel. So, in the CPT, le, e and M chapter, chapter is a topic. Aana, so, we will talk about this and M is a tough one. We will talk about this and M is a tough one. We will talk about this and M is a tough one. We will talk about this and M is a tough one. We will talk about this and M is a tough one. Critical care. So, what is critical care? It is the direct delivery by a physician or other qualified healthcare professional for a critically ill or critically injured patients. That uh, is the critical care in the parana on the mean jaina and the nachale or critically ill aya alangi critically injured idol or a patient in a physician alangile where a qualified healthcare professional kodukuna care on. Direct care on a critical care in the under Okay, up a period of Namakuru patient in a critically ill, alangi critically injured eye to consider another other either or a patient in a particular patient in a or a patient or a life threatening condition and life threatening never not even a patient in a particular condition another either if a treatment the change till lengthy death the very sample we come alangi the organ system failures of a sample we come. Organ system failure no anale. Ipo treatment ni cederi lengil patient ini circulatory failure and dawa, malang ke respiratory failure and dawa, malang ke renal failure and dawa. Anggane atrem acute and severe itu la condition de time ni le physician korukna care. Ada ane critical care ane tu onde mean je ane tu. Okay, ini next ni apa rena point ni ngelal laru na night note ana. Critical care is not always given in the critical care areas. अतः इधर नमक एक critical care ऐन्ना कहल कुम्बो नमक को एक tendency इन्दर नमक को वैगम ICU intensive care unit इन्दर और एक question inpatient intensive care unit आने ऐन्ना कारण बन नमक अध आ critical care आने ऐन्ना बारे डायरेक्ट critical care इन्दर code ऐड करने लोर tendency इन्दर अपन नमले मानस लाकरना एक critical care ऐन्ना बारे नाले अध ICU ना intensive care unit इन्दर ऐन्ना code करना care मात्रम आला Okay, critical care is what is called the ICU, NICU, CCU, then emergency department, ambulatory surgical center, what is what is called the ICU. Okay, so what is the location of the ICU is the critical care of the ICU. What is the decision of the ICU? What is the condition of the ICU? Care kau tu kan ada, adanya critical care ni decide ni ada. Okay, apo ICU ni mana sih ini, semuanya critical care tu ada. Critical care ni epoorum ICU ni mana tu, ni sih anam endu mila. Okay, mana sih life critical care ni, nampak evidence ni mana yang kita sih am inpatient ni, outpatient ni, ok sih am. Okay, physician sih ini ada critical care ni, anak kita, apa yang anak kita critical care ni, kau tu orang kena. Okay, apa itu clear ahi, ni mana visi sih kono. Ini critical care itu ada nanti dua types. Nampak, saya already pernah no critical care. Nampak, apa yang kita nak? Apa yang kita nak? Kita kena ada yang lain yang berbeza itu. Ada dua type. Ada dua ada itu. Outpatient critical care and inpatient critical care. Okay. Apa yang dah nampak? Outpatient and inpatient nampak mana generally mean je nampak. Outpatient itu nampak mana? Admit je, ya tak kesi, tu kau outpatient dah. Okay, ada itu pun emergency facility itu korang kahani kira tu outpatient critical care dah. Casualty, anak kau kahani kira outpatient critical care dah. Ada boleh pura ambulatory surgical center dah. Ada tu kau outpatient critical care dah. Okay, ini inpatient critical care no pernah landa. Patient je admit je itu hospital le admit je itu terlalu. Critical care ane kira, adunan ane inpatient critical care ni baru ni. Okay, apa nama lagi NICU, CCU, ICU, respiratory care room, ingat tak surgery, okay operation room, ingat tak segala karya yang lain dila baru ni tu inpatient critical care ane baru ni tu. Outpatient critical care ni baru ni ale, enda patient ni admit tu cedut illa tak kisah sana outpatient critical care. Okay, apa dende court sih court tu dende outpatient critical care ane kira nine nine two nine one nine nine two nine two then inpatient critical care ane kira आदरे कुछ कोट्स उन कोट्स देते हैं। ओके, इन्हें नेक्स्ट बार यहाँ ने लेते हैं। ये आउटपेशन क्रिटिकल केयर इन्हें बार ये ना दे एज इंडिपेंडेंट आना। आधा ये दे पेशेंट चरिये कुट्टे आय कोटे नियोने टाय कोटे इन्फेंट आय कोटे वेल्ले कुट कुट्टे आडल टाय कोटे ऐ दो आय कोटे आउटपेशेंट लाना � for example, emergency room is the critical care of the emergency room. What are the two codes? 99291 and 99292. Okay, next. Inpatient critical care. That is admitted to the patients. That is age dependent. That is the 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 neonates up to 28 days. 28 days is the age dependent. 
ബേബീസ് ആണ് ഇൻഫാൻസ് അപ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ നയൻ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ നയൻ ഫോർ സിക്സ് നയൻ കോഡ് വരും ഇനി ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്സ് അതായത് രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആണെങ്കിൽ നയൻ നയൻ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു നയൻ നയൻ ഫോർ സെവൻ ടു വരും പിന്നെ അതുപോലെ പീഡിയാട്രിക് രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ആണെങ്കിൽ നയൻ നയൻ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ നയൻ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് പീഡിയാട്രിക് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൻ്റെ കോഡ് വരും ഇനി എബൌ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തെളിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എബൌ സെവൻറ്റി വൺ മന്ത്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഔട്ട് പേഷ്യൻ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൻ്റെ സെയിം കോഡ് അതായത് നയൻ നയൻ ടു നയൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ നയൻ ടു നയൻ ടു കോഡ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും സെയിം കോഡാണ് നയൻ നയൻ ടു നയൻ വൺ നയൻ നയൻ ടു നയൻ ടു ആണ് ഓക്കെ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നയൻ നയൻ ടു നയൻ വൺ ടു നയൻ ടു കൊടുക്കുക ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര ഏജ് ആണ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കോഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിടാം അതായത് എപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൻ്റെ ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴേക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഫിസിഷ്യൻ അത് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആവണം എന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ കൊടുത്തു പിന്നെ ഫിസിഷ്യൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് കുഴപ്പമില്ല അതൊരു സെയിം കോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് കോഡ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെന്ന് തന്നെയില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനും ഓക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫിസിഷ്യൻ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഫിസിഷ്യൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബെഡ് സൈഡിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട അടുത്ത ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബെഡ് സൈഡിലല്ല പക്ഷേ ആ ഫ്ലോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫിസിഷ്യൻ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് പകരം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജിങ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഫാമിലീൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ കോഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സെയിം ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫിസിഷ്യൻ വേറെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ വേറെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോൺ കോളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ടൈം ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ കുറവുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കത് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോർമൽ ഈ ആൻഡം കോഡ് എന്താണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ടേബിൾ പറയാം അതായത് ഞാൻ രണ്ട് കോഡ്സ് പറഞ്ഞു നയൻ നയൻ ടു നയൻ വൺ നയൻ 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 ടു നയൻ ടു എപ്പോഴേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഔട്ട് പേഷ്യൻ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ
ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫോളോയിങ് സർവീസസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ വെൻ പെർഫോംഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് തന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ അടുത്തടുത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ടൈമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ കോഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കോഡ് അഡീഷണലി കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നയൻ നയൻ ടു നയൻ വണ്ണിലും നയൻ നയൻ ടു നയൻ ടുവിലും ഒക്കെ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ചെയ്തു ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റിന് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ടൈമിന് ചെസ്റ്റ് എക്സസൈസ് എടുത്തു ഓക്കെ ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് എക്സറേ ഇമേജിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ കോഡ് നയൻ നയൻ ടു നയൻ വൺ പിന്നെ ചെസ്റ്റ് എക്സറേയുടെ കോഡ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകും ഓക്കെ അപ്പം അത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സെവൻ വൺ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ സെവൻ വൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സറേൻ്റെ കോഡ്സ് ഈ നയൻ നയൻ ടു നയൻ വൺ ടു നയൻ ടുവിൽ ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ അത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ എക്സറേ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇതിൽ ഏത് പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻറ്റുബേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഏതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അതൊക്കെ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ കോഡ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ടൈമിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അഡീഷണലി കോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ബിലോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഇൻപേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കോഡ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ പീഡിയാട്രിക് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പീഡിയാട്രിക് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ന്യൂനേറ്റ്സ് ഇൻഫാൻസ് അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഇൻപേഷ്യൻ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് പുറമെ വേറെ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട അത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ അതും ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ഇതുപോലെ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ബിലോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ദെൻ അഡൽറ്റിന് ആണെങ്കിൽ ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കോമൺ ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇത് എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് എന്ന് നോക്കി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ എടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ത്രീ ഓർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്ത